哈喽，大家好，我是王刚，这是我们的视频。我看一下，最近一百个视频都有视频在说，有粉丝的弹幕在说这个水啊，我们这个水为什么要让它流起来？呃，为什么在炒菜的时候不把它关掉呢？其实今天我就跟大家解释一下，其实这个炉灶的话，这里面的水必须要保证它是冷水，因为我们在炒菜的时候，有的时候要冷水加冷水下锅嘛，所以就不能是热水。如果一旦把这个关掉，然后它下面的。这个炉膛这里有个洞，过来这个热气从这里出去，然后这个地方呢，里面的水的话就会，呃，如果长时间没有新的冷水进来，这里面的水就会烧开。我们如果想这样子洗下手，就肯定是不行的，开水肯定就不行嘛。呃，然后的话就是，如果我们把它关掉，里面的水用完了之后，用完了之后，这个盆就是这样子的，可以活动拿出来。这个盆的话会直接烧黑。然后这边上的这些高温泥，它会掉，会被烧掉，最后呢就会烧到那个，嗯，里面的一些线路啊，什么东西老化，这样子就会非常的危险。呃，本期视频呢，我就准备了一个这个，嗯、呃，我就直接，直接就不开，不开水流着，就这样烧，烧出来给你们看一下是什么效果。第一个烧就是这里不开水，这里面是有水的。呃，从冷水变成开水要多久？然后呢，然后呢，我就用再用这个里面不放水干烧，会变成什么样子？首先我们把锅里面的水加满，因为这个锅不可以干烧。然后我们把里面的水放满。好了，现在我们就把这个水给关掉了，关掉就这样烧。可以摸一下，用手摸一下这里，现在已经很烫了，就干烧这么大概十几秒钟，下面就已经开始很烫了。现在的水温在逐步增加，但是我们这边的锅里面的水已经快开了。
。如果我现在放冷水进去，肯定会冒出很多白烟出来。听到没？这个声音。这个水已经烫了，也就是说，我们这个要是说里面不放水干烧的话，这个会烧黑，已经烧黑了。这个是我们刚才呃故意烧干烧的一个结果。看，我们看一下这个，我们这个是经常放水烧的一个对比一下。这个的话，如果不放水，就会烧烧干烧焦。呃，正规厨房来说的话，这个地方它是一个流动水。然后在这个地方，这里我们不动它，就感觉这里这里还会放一个盆。我们这里面的水是用来洗锅用的，这里面的水是用来炒菜用的，所以我们嗯这个会一直把它开开起来，作为一个一个流动水。好了，今天的实验就到这里。呃，今天浪费了一大半瓶煤气。通过这个实验，我们得出来了一个结论，就是这个必须开水一直给它流动起来，不然这里面的水会变得非常烫，就是说我们炒菜嘛用不上。然后我们这个盆里面必须要有足够的水，如果没有水的话，会把这个烧坏，把这一片油温那个温度过高烧坏了之后，从这里呃里面的高温泥会掉，掉了之后的话，这个边也会掉。慢慢的，这个灶就会塌，所以的话，我们必须放水，以后就大家不要再说浪费这个事情了。好，本期视频到这里，拜拜。